ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആഡിങ് ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടാകാം പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് ലൈനുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ പല വിധത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂടാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളുകളുടെ ചിത്രം വരക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ വലുതാണ് അല്ല ഈ ആംഗിൾ ചെറുതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ചെറുതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ആംഗിൾ വലുത് ചെറുത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ നടന്നാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു അതിൻ്റെ ആദ്യ ലൈനാണിത് ഇനി മറ്റൊരു ലൈന് മറ്റൊരു കളറിൽ നമുക്ക് വരക്കാം ഇവിടെ ഹാഫ് റൊട്ടേഷനാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇനി ഈ ഹാഫിൻ്റെയും ഹാഫാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് റൊട്ടേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ലൈന് കൂടി വരച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് വരച്ചു ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി മുപ്പതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി നിർബന്ധമായിട്ടും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിയും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും കൂടിയതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് മൊത്തത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വരച്ചൊരു പുതിയ വരയുടെ കാരണം ഒരു ആംഗിൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി നിർബന്ധമായിട്ടും അറുപതായിരിക്കാം കാരണം തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അതുപോലെ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ലൈന് വരച്ചു അങ്ങനെ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയും എഴുപത് ഡിഗ്രിയും കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആംഗിളിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാഠഭാഗങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് പാഠഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇതാണ് ആദ്യ ചാപ്റ്റർ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും ജ്യോമെട്രി ബോക്സിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ആംഗിളാണ് വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തേത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ കൂടി വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുള്ള ആംഗിൾ പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുള്ള ആംഗിൾ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് വലിയൊരു ആംഗിൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എ ബി എന്നുള്ളൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് സി എ ബി അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ
ഇനി ഇവിടെ താഴെ കുറേ ആംഗിളുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡി എ ബി എന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഡി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളും അതുപോലെ ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെയും ഡിഗ്രി കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ അവസാനം കിട്ടുന്ന വലിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഇനിയൊരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഡി എ ബി എന്ന ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സി എ ബി എന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വലിയ ഡി എ ബി എന്നുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി അൻപതാണ് അപ്പോൾ ഈ എൺപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ചാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ വലിയ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു ആംഗിൾ കുറച്ചാൽ മറ്റൊരു ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നർത്ഥം അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡി എ സി എന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ ഡി എ ബി എന്ന ആംഗിളിൽ നിന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വൺ ട്വൻ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ ചെറിയ സി എ ബി എന്ന ആംഗിളായ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതാണ് ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് വലിയ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ആംഗിളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് നമ്മോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി അതിനോട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ശേഷം അൻപത് ഡിഗ്രി രൂപപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ലൈന് കൂടി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബി എ സി എന്നുള്ള വലിയ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡി എ ബി എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സി എ ഡി എന്ന അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് മൊത്തത്തിൽ സി എ ബി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എ സിയുടെ സൈസ് കാണണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിക്ചറിന് ഇത്രയുമായിരുന്നു നേരത്തെ ഉള്ള പിക്ചറിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ലൈനും കൂടി നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ഡി എ ഇ എന്നുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡി എ ഇ അതുപോലെ ഡി എ ബി എന്നീ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പാഠം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു വലിയ ആംഗിൾ ആഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഡി എ ഇ എന്ന ആംഗിളും ഡി എ ബി എന്ന ആംഗിളും കൂട്ടിയാൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയിരിക്കണം ആ ഒരു തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡി സി എ എന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം എ സി ബി എന്ന വലിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ആംഗിൾ കുറച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് വൺ ട്വൻ്റി ഡിഗ്രി ലഭിക്കും ഈ വൺ ട്വൻ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡി സി എ എന്ന ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഡി സി ഇ ഡി സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് ഇത് എത്ര എന്നുള്ളത് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നൂറ്റി എൺപത്
വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റൊട്ടേഷൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസറുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ സി ഇ എന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടോട്ടലി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി കുറച്ചാൽ വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കുറച്ചാൽ വൺ സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഡിഗ്രി വൺ സീറോ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഗ്രി എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു നീണ്ട ലൈനായി പരിഗണിച്ചാൽ ഇത് മൊത്തത്തിലൊരു ആംഗിൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണുള്ളത് അതുപോലെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണുള്ളത് കാരണം ഇത് വലിയ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുപോലെയുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രിയും ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുമുള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിളുകളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ സി ഡിയും ബി സിയും സമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബി സി ഇ എന്ന ആംഗിളും എ സി ഡി എന്ന ആംഗിളും സമമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനർത്ഥം ഈ രണ്ട് ആംഗിളും സമമാണ് എന്ന് കൂടിയാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ആംഗിളിലേക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളാണ് സമമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സെ ആംഗിളിൻ്റെയും ഈ ആംഗിളിൻ്റെയും സൈസ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി കുറച്ചാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പകുതി എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ഇവിടെയും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ സി ഡി എ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് എ സി ഡി ടോട്ടൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് എത്ര എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് കാരണം ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തണം ഇനി ഈ ലൈന് താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെയും ഇവിടെയും രൂപപ്പെടുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര എന്നാണ് നമ്മോട് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ മറ്റൊരു ലൈനായി പരിഗണിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരും ഇനി മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊരു ലൈനാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിലിവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ സൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെയും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ വൺ സീറോ ഫൈവ് അതുപോലെ ഇവിടെയും വൺ സീറോ ഫൈവ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈനുകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച്
ഇതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വരിക വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരിക കാരണം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ വേറെയും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തായാലും അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില എക്സസൈസുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകളാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വല്ല ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കേണ്ട അവിടെ നിർബന്ധമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്താൻ മ